সি প্রণামিকের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী আজকে পর্বে আমি আপনাদের স্ট্রিং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব সো স্ট্রিং ফাংশন শুরু করার আগে বলে রাখি যে স্ট্রিং ফাংশন যদি যেগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলোর জন্য অফকোর্স স্ট্রিং ডট এইচ হেড অফ ইউজ করতে হবে সো আজকে আমরা যে ফাংশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলোর ম্যাক্সিমাম আমি আগে এর কয়েকটি পর্বে আলোচনা করেছি তারপরেও যেহেতু আমি সবগুলো ফাংশন এখন থেকে সিকুয়েন্সিয়ালি আলোচনা করব আগামী কয়েক পর্ব ধরে সো সেই জন্য আমি চাচ্ছি যে সবগুলো ওই ফাংশনই আবার নতুন করে শুরু করি সো আজকে পর্বে আমি মোট আটটা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব যার প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে এসটিআর এলিয়ান স্ট্রিং ল্যান্ড এবং এর ভিতরে আমি দেখাচ্ছি যেখানে এসটিআর লেখা আছে এর মানে এর মানে হচ্ছে যে আমি এখানে একটা স্ট্রিয়ার মানে স্ট্রিং এর প্যারামিটার হিসেবে নেব যেমন এখানে এসটিআর সিপিওয়াই এসটিআর ওয়ান এসটিআর টু আছে এর মানে হচ্ছে আমি এখানে দুটো স্ট্রিং প্যারামিটার হিসেবে নেব আবার এখানে এসটিআর এন্ড সিপিওয়াই এসটিআর ওয়ান এসটিআর টু এবং এন আছে এর মানে হচ্ছে আমি এখানে প্যারামিটার হিসেবে তিনটে নেব যার প্রথমটা প্রথম দুটো হচ্ছে স্ট্রিং এবং শেষেরটা হচ্ছে একটা ইন্টিচার সো আচ্ছা আমরা শুরু করি প্রথমে আসি এস টি আর এরিয়ান ফাংশন এস টি আর এরিয়ান ফাংশন আমি এর আগেও আলোচনা করেছিলাম এর মাধ্যমে একটা স্ট্রিংয়ের লেন্থ বুঝে যায় লেন্থ বলতে একটা স্ট্রিংয়ে কটা ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং সেটা রিটার্ন করে প্রথমে আমি এখানে একটা ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করলাম এক্সারসাইজে এবং এখানে লিখলাম এইচ এস টি ইউ এখানে মোট চারটা ক্যারেক্টার রয়েছে এবং এই গোড়া স্ট্রিং এ মোট চারটা ক্যারেক্টার রয়েছে এবং ব্যাকস্লেস জিরো অথবা নাল ক্যারেক্টার মিলে মোট পাঁচটা সাধারণভাবে আমরা চারটা ক্যারেক্টার দেখতে পাচ্ছি এবং এর লেন্থ এই ক্ষেত্রে ফোর এবং স্ট্রিং এর ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের এই লেন্থটা রিটার্ন করে যদি আমরা এখানে প্রিন্ট এফ দিই পার্সেন ডি ব্যাকস্লেস এন কমা এখানে যদি আমি এস টি আর এলিয়েন লিখবো স্ট্রিং লেন্থ ফাংশন এবং এর ভিতর আমি দিয়ে দেবো যে আমরা কিসের লেন্থ চাচ্ছি এস টি আর সো এই ক্ষেত্রে সে ফোর রিটার্ন করবে কারণ এস টি আর এর ফাংশনের ভিতর আমরা যেই প্যারামিটার হিসেবে একটা স্ট্রিং দিয়েছি এবং এই স্ট্রিংটাতে কটা ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা সে রিটার্ন করে এস টি আর এর মধ্যে রয়েছে চারটা ক্যারেক্টার এইচ এস টি ইউ এবং সে সেটা রিটার্ন করবে আমরা প্রোগ্রামটা যদি রান করি सरसर लिखे दी दिनपुर जो कैरेक्टर रही है से तुम कैरेक्टर रिटार्न कर कैरेक्टर रही है से रान करी str2 100 दिनपुर दिल सो प्रोग्राम रान कर सरि रान कर सीपीवाई फांगशन लिखल এই ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার দিতে হয় দুটো প্রথমটা হচ্ছে যার মধ্যে কপি করব এস টি আর ওয়ান এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা কপি করব সেটা হচ্ছে এস টি আর টু অর্থাৎ এস টি আর টু এর সব কিছু এস টি আর ওয়ানের মধ্যে কপি হয়ে যাবে কপি হওয়া মানে হচ্ছে কি এস টি আর টু এ যা ছিল তা থাকবে এবং এস টি আর ওয়ানে যা ছিল সেগুলো বাদ হয়ে যায় 
step two is actually shirosh of str one to last way. It has the string copy function. Apply print go go. Person is next lesson. Comma str one. Ever I mean program to get on pull go. Run pull am a dictator about Jake Hane. This put a show good to say. Caron str2 এর মধ্যে আসলে তা str1 এর মধ্যে চলে আসছে অর্থাৎ str2 তে ছিল দিনাজপুর সেটা str1 এর মধ্যে চলে আসছে এই str এর মধ্যে চলে এসেছে এবং পিন করার সময় পার্সেন্ট s যখন দিয়েছি আমরা str1 যখন পিন করতে চেয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে str1 এর মধ্যে দিনাজপুর চলে এসেছে সেই ক্ষেত্রে সে দিনাজপুর পিন করেছে আচ্ছা এবার আসি str এন্ড cpy এই ফাংশনটা নিয়ে strncpy মানে হচ্ছে যে strncpy এর মধ্যে আমরা তিনটা প্যারামিটার দেব প্রথম প্যারামিটার মধ্যে হচ্ছে এটা একটা কপি ফাংশন প্রথম প্যারামিটার হবে একটা স্ট্রিং যার মধ্যে কপি করা হবে str1 পরেরটা হচ্ছে আইটা স্ট্রিং যেখান থেকে কপি করা হবে str2 এবং এখানে একটা ইনডিটে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যত সংখ্যা কপি করতে চাই আমি যদি 3 দেই তার মানে হচ্ছে str2 থেকে প্রথম তিনটা ক্যারেক্টার str1 এর প্রথম তিনটা ক্যারেক্টারের মধ্যে কপি হবে আর বাকিগুলো ঠিক থাকবে সো আমি যদি এটা এখন রান করি সো সেই ক্ষেত্রে আসবে din u আসবে সো আমি প্রোগ্রামটা রান করে দেখি din u আসছে এর কারণটা হচ্ছে str2 এর থেকে তিনটা din এটা str1 hs2 এর প্রথম তিনটাকে মানে রিপ্লেস করে ফেলছে যেটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ রিপ্লেস না সরি ঠিক মানে কপি করে এখানে নিয়ে এসেছে কপি করা মানে কি যে এই তিনটা থাকবে না এবং সেখানে এখানকার তিনটা চলে আসবে এবং কিন্তু এটা কোনো চেঞ্জ হবে না str2 এর কোনো চেঞ্জ হবে না সেটাই করেছে যে str1 এর প্রথম তিনটা ক্যারেক্টারের মধ্যে যেগুলো ছিল সেগুলো ভেনিস হয়ে গিয়ে step 2 এর প্রথম তিনটা ক্যারেক্টার সেখানে চলে গেছে এবং চতুর্থ যে ক্যারেক্টারটা ছিল সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এটা হচ্ছে dnu কিন্তু আমরা যদি চাই যে এই তিনটা ক্যারেক্টার নিয়েই যদি আমরা স্ট্রিংটা তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এই উটো থাকা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি str1 এখানে 3 দিলাম ইকুয়াল টু ব্যাকস্ল্যাশ 0 এই কাজটা করে দিলেই আর এই প্রথম তিনটা ক্যারেক্টার শুধুমাত্র কপি হয়ে যাবে এবং বাকিটা শেষে বেক্সেল জিরো পাওয়ার কারণে আর নতুন করে কোনো ক্যারেক্টার মানে নতুন করে কোনো ক্যারেক্টার সেখানে থাকবে না আগের কোনো ক্যারেক্টারই থাকবে না সেখানে শুধুমাত্র ডিআইএন এখানে শো করতেছে সো এবার আসব আমরা strcati এই ফাংশনটাতে strcati ফাংশনটা হচ্ছে স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন ফাংশন স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন ফাংশন বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা স্ট্রিং এর সাথে আরেকটা স্ট্রিং যোগ করা আমরা এখানে লিখব str cat এখানে আমরা প্রথমে str1 যেই ক্যারেক্টার যেই স্ট্রিংটা শেষে যোগ করতে হবে তারপর str2 তো যেই স্ট্রিংটা যোগ করতে হবে সেটা এর অর্থ হচ্ছে যে আমার str1 এর শেষে str2 ও যোগ হবে অর্থাৎ str1 যখন ছিল hs2 এর শেষে str2 দিনাজপুর ও যোগ হবে যোগ হয়ে hs str1 এর মধ্যে চলে আসবে সো আমি যদি এই প্রোগ্রামটা রান করি সেই ক্ষেত্রে hs2 দিনাজপুর একসঙ্গে চলে আসবে এখন আমরা যদি চাই যে hs2 পর একটা স্পেস আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানেও স্পেস দিতে পারি বাট আমরা চাচ্ছি না যে এখানে স্পেস দিব আমরা এক কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে স্ট্রিং কনক্যাটেশন ফাংশনটা কল করব এভাবে যে str cat স্ট্রিং কনক্যাটেশন str1 এর সঙ্গে আমরা কি করব একটা স্পেস অ্যাড করি না এর মানে হচ্ছে যে str1 এ যা ছিল সেটার সঙ্গে একটা স্পেস যোগ হয় সেটা str1 এর মধ্যে চলে আসলো এবার আমরা আবার সেটাকে কনক্যাটেশন করব str cat এর সঙ্গে str1, str2 এবার আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করব আমরা কোলে দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের এইচএসটিউ এর পুরো একটা স্পেস আসবে এবং তারপরে দিনাজপুর আসবে 
সো আমরা আমার কাঙ্ক্ষিত আউটপুট পেয়ে গেছি এটাই এর মানে কি হলো দেখা যাক প্রথমে এইচ এস টিও ছিল এসটি কনফারেন্সের ফাংশনের মাধ্যমে বা এস টি এস সি এটি ফাংশনটার মাধ্যমে আমরা করলাম কি এস টি আর ওয়ানের সঙ্গে একটা স্পেস যোগ করে দিলাম সো তারপর কি হয়ে গেল এস টি আর ওয়ানটা হয়ে গেল এইচ এস টিউ সঙ্গে স্পেস তারপর আবার সেই ফাংশনটা কল করেছি তবে এখানে এস টি আর ওয়ানের সঙ্গে আমরা এস টি টু যোগ করেছি এস টি আর ওয়ান কোনটা যেটা এইচ এস টু স্পেস সহ ছিল আগে লাইনে আসলো আগে লাইন থেকে সেটার সঙ্গে আমরা দিনাজপুর যোগ করলাম তাহলে কি হলো এইচ এস টিউ স্পেস দিনাজপুর এটা সব মিলে এস টি আর ওয়ানে যোগ হলো তারপর আমরা যখন এস টি আর ওয়ানটা প্রিন্ট করলাম তখন এইচ এস টিউ দিনাজপুর প্রিন্ট হলো আচ্ছা এবার হচ্ছে এস টি আর এন সি এটি ফাংশন এর হচ্ছে এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্যারেক্টার অ্যাড করা স্ট্রিং কম্পি স্ট্রিং কপি যেটাতে করলাম যে একটা এন এক্সট্রা ছিল ইন্ডিজার টাইপের সেরকম সো এস টি আর সি এস টি আর এন সি এ টি ফাংশনের মধ্যে তিনটা প্যামেটার থাকবে এস টি আর ওয়ান যেটা শেষে আমরা যোগ করব এস টি আর টু যেখান থেকে আমরা যোগ করব এবং এন মানে হচ্ছে আমরা যত সংখ্যক এর মানে হচ্ছে আমরা তিনটা ক্যারেক্টার এস টি আর টু থেকে তিনটা ক্যারেক্টার এস টি আর ওয়ানে আমরা যোগ করবো সো এবার আমি এটাকে যদি রান করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এইচ এস টিউ ডিআই এন আসছে কারণ যেটা বলেছিলাম যে এস টি আর ওয়ান তো থাকবেই এইচ এস টিউ তারপরে কি হবে এস টি আর টু এর তিনটা ক্যারেক্টার যোগ হবে ডিআই এন এখানে যোগ হবে সো এস টি আর এন সি এটি ফাংশন এটাই এবার আসব এস টি আর সি এম পি ফাংশন স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটা আমি এর আগেও আলোচনা করেছি তবে এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করতেছি সেটা হচ্ছে আমি নিলাম যে এ বি সি এবং এখানে নিলাম আমি বি সি ডি এবং এখানে নিলাম এক্স ওয়াই জেড বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড নিলাম এখন আমরা আসবো স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশন এস টি আর সি এম পি স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশন হচ্ছে দুটো স্ট্রিং এ কম্পেয়ার করে এস টি আর ওয়ান কমা এস টি আর টু কম্পেয়ার করে এবং এই কম্পেয়ারটা চেক করতে থাকে প্রথম ক্যারেক্টার টু ক্যারেক্টার যদি এখানে যে ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ পায় অর্থাৎ সেম না সেই ক্যারেক্টারটার ভিত্তিতেই আমাদের এখানে স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটা কি রিটার্ন করবে তা বোঝা যায় যেমন এখানে প্রথম ক্যারেক্টারটাই চেঞ্জ না মানে একই না সেম না ছোট হতো তাহলে প্লাস ওয়ান কিন্তু দূরে যদি সমান হতো তাহলে জিরো রিটার্ন করতো দূরে সমান বলতে কি গোটা সবগুলোই চেক করে দূরে সমান যেটাকে বলা হয় আচ্ছা বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানেও বিয়ে দিলাম এবার দেখি কিরকম হবে যে দেখুন স্ট্রিং কম্পের ফাংশনটা প্রথমে এটা চেক করবে এটা চেক করবে দূরে সেম তারপরে পরেরটাতে যাবে এখানে আসার পর যখন দেখবে সি ওয়াই চেক করবে দুটো একই না তখন দেখা যাবে যে সি বড় না ওয়াই বড় যেহেতু এখানে ওয়াই বড় অর্থাৎ প্রথমটা থেকে পরেরটা বড় তখন এই ফাংশনটা মাইনাস রিটার্ন করবে আমরা দেখে নিই ফাংশনটা মাইনাস রিটার্ন করতেছে কিনা আমরা কি করব প্রিন্ট করব এটা কারণ পরেরটা হচ্ছে বড় প্রথমটা ছোট যদি এই কম্পেয়ারে পরেরটা যদি আমাদের ছোট হয়ে যেত প্রথমটা যদি বড় হয়ে যেত তাহলে এই ফাংশনটা প্লাস ওয়ান রিটার্ন করতো এই ফাংশনটা এখন যেটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান রিটার্ন করেছে কিন্তু এভাবে যদি দুটোই সেম হয় তাহলে সে রিটার্ন করবে জিরো অর্থাৎ আমি এখানে বি বি দিলাম আবার এখানেও বি বি দিলাম তার মানে কি দুটো সেম সেক্ষেত্রে রিটার্ন করবে জিরো সেক্ষেত্রে রিটার্ন করবে জিরো অর্থাৎ সেম হলে জিরো 
তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি যে ইফ এটা আমরা কিভাবে কাজ করব যেহেতু আমাদের দরকার হয় যে একই কিনা মূলত এটা দরকার হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে ইফ এস টি আর সি এম পি স্ট্রিং কম্পেয়ার করতেছি এস টি আর ওয়ান তোমার এস টি আর টু ইকাল ইকাল জিরো যদি জিরো হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব দে আর সেম এবার এটাকে আমরা রান করব রান করলে দেখব যে এখানে চেক করবে যে এসটি আর ওয়ান এসটি টু সমান তখন তার এটা প্রিন্ট করবে দে আর সেম আরেকভাবে করা যায় যে এখানে আমরা জাস্ট ইকাল ইকাল জিরো না দিয়ে এস্টের কম্পেয়ার এখানে শুধুমাত্র তার আগে একটা নট বসে দিল হয়ে যাবে নট স্টের কম্পেয়ার এর প্রোগ্রামটাকে আমরা যদি রান করি তাহলে সেটা একই আউটপুট দেবে এটা কেন হবে সেটা আপনার বুঝতে পারেন কারণ এই ফাংশনটা জিরো রিটার্ন করবে যদি সেম হয় আর নট জিরো মানে ওয়ান মানে সত্য এই ব্যাপারটুকু জাস্ট এবার আসি আমরা এস টি আর এন कम्पेयर কম্পেয়ার করতাম তারপর এখানে যদি চেঞ্জও থাকতো তারপরে তাদেরকে সেম দেখাবে কারণ কি কারণ আমরা দুটো ক্যারেক্টার কম্পেয়ার করব দেখি এটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে এটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে দেখব যে জিরো আসবে জিরো আসা মানে কি যে সেম प्रिं कर क्षेत्रक्रम रहीक्रम आगे देखिए देखिए तई कर शून्य रिटर्न कर भाषा যেমন কিছু কিছু ভাষায় ক্যারেক্টার রয়েছে যেগুলো আমাদের কিবোর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না কিবোর্ডে দেখা যায় না 
মোবাইলে আপনারা দেখতে পাবেন যে ই এর সঙ্গে একটা ছোট ছোট ই এর একটা চিহ্ন থাকে এই টাইপের কিছু ক্যারেক্টার থাকে সেই ক্যারেক্টার গুলো আজকি মাননি হিসাব করার ক্ষেত্রে স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশন কাজ করে না সেক্ষেত্রে অফকোর্স আপনাকে স্ট্রিং স্ট্রিয়ার সিও ডবল এর এই ফাংশনটা ইউজ করতে হবে তবে আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেই ফাংশনটা কাজে লাগে না আমরা চেষ্টা করব যে স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটা ইউজ করতে কারণ লোকাল আমরা সহজে ইউজ করি না এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো অফকোর্স নয় সো স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটাই আপাতত জেনে রাখা ভালো এবং স্ট্রিং কল ফাংশনটা একটু হলো জেনে রাখুন আর স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটা ইউজ করা ইউজ করতে কোনো বাধা নেই এই ক্ষেত্রে কারণ আমরা লোকাল যেহেতু ইউজ করি না এছাড়া স্ট্রিং কম্পেয়ার স্ট্রিং কল এই দুটো ফাংশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই স্টিয়ার কল যেটা লোকাল লোকালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় আপনার নেটের সার্চ দিয়ে থেকে ভালো ডকুমেন্ট দুটি পেয়ে যাবেন এবং আপনার শিল দেখার চেষ্টা করবেন সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে দেখার জন্য দেখা হয় পরের টুটোরিয়ালে স্ট্রিং আরও বেশ কিছু ফাংশন নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে